跪下。怎么还敢瞪我？余唯一，这些年要不是我爸妈，你早就不知道死了多少回。余唯一，我是抢了你的男朋友又怎样？反正我爸已经给你定亲了，听说对方还是个残疾，和你这个短命鬼正好相配，已经认命，你注定只能成为我们孙家的一条狗。余家的人呢、啊，都死光了才好。这不正是我们联手侵吞余家的好机会吗？至于唯一嘛，放心，我是他的舅舅，他只能听我的。少日嘛。总裁，林夏小姐今天从美国过来和您相亲，您上次没有见李小姐，老爷很生。去准备一下，调动我名下所有能使用的资金。无论如何也要把这枚红宝石拍下。那相亲的事，孰轻孰重，你分不清吗？是。舅小姐，先生，这是我的资料。实习心理咨询师，你认为我有病？是我有病。林先生，他阿姨介绍我们相亲的时候，和您说过吧？我身体不是很好，医生说我活不过三十。您和我结婚，等您不需要我的时候，我可以早死。医生说我活不过三十，您和我结婚。等您不需要我的时候，我可以早死。于于小姐，您来送人了，林先生在那边。对不起，我出门的时候吃了药，有点不清醒。你认识他？于小姐最近一个月都在这儿相亲，她舅舅因为生意又把她嫁给一个残疾人，所以才不停的相亲。I just want to stay with you. I'm alone. 不许公开我们的关系，不许干涉我们的私事。好，我知道了。把手机给我，这是我的联系方式跟住址。我下午还有事，你自己搬过去。嗯、师傅，你一定要嫁给盛总吗？好戏才刚刚开始，好戏才刚刚开始。师傅，你一定要嫁给盛总吗？盛家现在是龙城四大家族之首，我要为我爸妈复仇，就必须借助他的庇护，扳倒孙家和顾家。只是说，他被他父亲圈禁在荣城，是因为害了不少人命。你招惹上他，真的太危险了。越危险越安全。可你体内的毒，再不去治疗，就真的来不及了。就算死，也要让害死我爸妈的人都下地狱。于伟，孙大成毕业论文，赶紧发表，再不会消息，我账跪一整天。上分吧，啊，对不起。这些年来，我从来没有忘记过，是你们夺走了属于我的一切。孙家、顾家，从今天开始，你们将为自己的罪行付出代价。上分，这是少爷让交给你们的。
。少夫人，你生病了？可能是有点着凉，不要紧。这是老夫人，少爷出生之后，大小姐就去世了。后来姑爷另娶，少爷给老夫人感情深厚，所以就随了母亲。少夫人，您先休息，少爷晚点就回来。顺哥，你找到了那个肯和你结婚的人了吗？自从你搅和了你父亲的好事，在这里整整禁足了五年，再不结婚，我真怕你走不出这荣城了。找到了，能让盛哥心仪的女孩子，一定有她的过人之处吧？医生说我活不过三十，等您不需要我的时候，我可以早死。病入，不能早死。爸妈。我会努力取得盛世的信任，借助他将那些人一一铲除，为你们报仇。我给你炖了一点鸡汤。你做的？我想着你刚喝了酒，所以就炖了一点清淡的汤。这么照顾。是打什么主意？谢谢你和我结婚。怎么了？眼睛、鼻子、嘴巴都挤在一块儿，丑兮兮。你睡沙发，别愁睡觉。睡沙发倒也比孙家的地板软和多了。死哪儿去了？这么久才接电话，姐姐，我刚吃完药。我的论文被查出抄袭了，这文章是你写的。你要是真敢抄，信不信我弄死你？我没有抄袭，你可以去申请复查，应该是机器审核出错了。好，如果复查结果出来还是抄袭的话，我就送你去见你短命大妈。孙家人经常对你大呼小叫，使唤你。还好。我会找人改了他的论文，很快荣城大学就会取消他的毕业证。你不准帮他修改，更不能帮他澄清。记住，你是我的妻子，就没有人能对你颐指气使。你是我的妻子，就没有人能对你颐指气使。嗯，赶快收拾一下，我带你去买钻戒。钻戒？可我们不是协议结婚吗？我们虽然是协议结婚，但是合法夫妻，我会给你妻子所应该有的一切。如果有人欺负，我也会保护。你真的会保护我吗？你自己说你能活到三十岁，别结婚没几个月死在我房间。你放心，我会好好照顾好自己，我一定努力活到三十岁。谢谢你关心我。你要是死了，我还得重新找个结婚的对象，麻烦的很。没关系，那最贵的拿出来，挺适合你的。这款戒指是今年的最新款，国际大师伊瓦的最新设计，还没有对外售卖。要是复查结果还是抄袭，我一定扒了他。幸亏我哥没有跟于唯一这个小贱人在一起，没想到他竟然那么坏。是叶洁姐姐做我的嫂子。嗯，于唯一，于唯一，姐姐，你一个在我家白吃白住的赔钱货，也有资格试戴伊娃大师设计的新款。小姐，麻烦您把戒指给我，这款戒指是非卖品。非卖品，你给他试戴？我可是堂堂的孙家大小姐，你认为我会买不起一枚戒指吗？连孙小姐都不认识，你们品牌是不想干了吗？连孙小姐都不认识，你们品牌是不想干了吗？不好意思，孙小姐，他是新来的，不懂规矩，您别生气，我这就给你拿最新款。可是这枚戒指是这位女士先看上的。你懂不懂荣城的规矩？孙小姐看上的东西，岂是别人敢买的？通知夏雪，我设计的所有珠宝不准卖给孙叶雪。少有男朋友不北辰的看法。唯一，北辰毕竟是你的前男友
他给我买钻戒，你不会介意吧？不介意，算你知道好歹。余威一，给我的论文你也敢背后搞鬼？现在立马给我跪下道歉！我跟你说话呢，你听见了没？听见了没？不好意思，孙小姐，我刚接到总部的通知，伊娃的设计师说你，你可以给我买这枚戒指。我刚接到总部的通知，伊娃的设计师说你，你可以给我买这枚戒指。叶璇满珠宝是给他面子，他还不乐意上了。就仗着他在国际上那点名气，不这么对顾客吗？说，别行，给我丢个人吧。总，姐姐。同学那个才女到耻辱著称的抄袭者，这还只是个开始。太太，您看，我不需要这枚戒指。写好了吗？这一只挺好的。就它了，上卡。你去。盛，盛总。你别死催。从今天起，你是这家店的经理。以后出门给你配两个保镖。今天珠宝店这种事情，我不希望再发生。他这是在维护我。喜欢。我有一个病人，我得去一趟咨询室。什么病人让你这么着急？什么病人让你这么着急过去？是一个老爷爷，他有自毁倾向，一直在接受我的治疗。好吧，送你过去。他也没有传闻中那么恶心不起。走啊，你不着急了。啊，走。谢谢你，于大夫。以后有什么需要，尽管开口。孙叶雪的论文复查结果出来了，还是抄袭。学院老师将他看成难得一遇的天才，没想到连论文都是抄。来告审核机构，他怎么敢的？姐姐，南楼咖啡馆，我们见面谈吧。余卫一，那篇论文就是抄袭的，你写了篇垃圾去发表，还让我申请复查。余卫一，你是故意的，你就是想让我出丑。余卫一。你是故意的，你就是想让我出丑。动物的人，哪只手动物废物的只手。放开我！你怎么在这？我过来谈生意。余唯一，他是谁？我是他男人。余唯一，你不知道自己已经和王少订婚了吗？他敢在外面包养小白脸？姐姐，他不是。嗯。长得嘛，比顾北辰帅点，倒是有几分姿色。小白脸，你跟着于唯一也没什么前途，不如你跟了我吧。就你，赖他们想吃天鹅肉，竟敢骂我！你知道我是谁吗？我可是孙家的大小姐，顾家未来的少夫人。区区孙家，不能让孙野雪知道他是盛世，否则孙家一定会警惕起来。我们说好不干涉彼此私事的。你确定？我自己可以解决。你先回去吧，我好心帮你，你去跟我划清界限。好，我不会再管你。余卫一，我要把你包养小白脸的事儿告诉我爸。姐姐，我错了，但是我真的没有抄袭。你还敢狡辩？论文结果都已经出来了，就是抄袭。当年我就应该让我爸下毒毒死你，毒死你这个小畜生。我身上的毒。不就是被孙明堂收养以后才中的吗？你发表的那一篇有一部分的内容和我写的不一致，姐姐，你可以仔细对比。不看不看，我又看不懂。姐姐，大学四年你都风头很盛，我怀疑是有人嫉妒你，买通机构动了手脚。也是啊，你比狗还听话，谅你也不敢。压下阴霾最好的方式。是制造一大片光明。你参加了国际珠宝新秀比赛，如果能在比赛中获得冠军，谁还会在乎你评论文是否抄袭啊？有道理，我帮你画稿，帮你赢得冠军。但请姐姐不要告诉舅舅我在外边包养男人的事情，也帮我在舅舅跟前说句话。我想在外边租房住，这样上班会方便一些。那你赶紧把设计稿画好
，等我赢了国际大赛的冠军，看那群阴沟里老鼠还怎么陷害我。于唯一，你不会是知道爸爸要把你嫁给残废，你不想嫁，想伺机逃跑吧？我会乖乖待在荣城，算你识相。好戏都要开场了。恭喜盛总，新婚快乐哈！盛总的芳心怎么会被俘获呢？娶个花瓶应付父母而已，对吧，盛总？来干一个，你干这个。干死就是个钱。上次再给一次，上班就可以滚出龙头。不要拿盛哥的老婆开玩笑。盛哥，那颗割血摩洛哥红宝石起拍价出来了，一个亿。你准备了多少现金？表示啊，这条项链是盛家的传家之宝，价值连城。以后呀，你要把这条项链交给你爱的人，你未来的妻子。妈，我公司最近遇到点资金问题。需要七个亿，七个亿啊！您能看在小石妈妈的份上，妈，你再帮帮我。要不，你把这个拿去拍卖了。现在准备好多少资金了？盛总，筹备五个亿了。再多筹备些，一定要拍下红宝石。我今天说的话，你说的对，我不甘受彼此生，是我的心。少夫人，你和少爷吵架了？是我说错话了。少爷脾气不好，你多包容一些。盛叔，我听阿氏说什么红宝石是怎么回事呀、啊？当年老夫人为帮姑爷周转，拿出去当了。现在拍卖行将再次拍卖，少爷想把项链重新买回来。我记得这颗红宝石全球只有一颗，是吴家的珍宝，至少得有十个亿才能拿下来。少爷刚接手盛泰集团。最近又在海外投资了几个项目，十个亿的现金对少爷而言，一时半会儿还真拿不出来。哎，集团的那帮老家伙们，估计又要攻击少爷了。盛叔，后天是阿诗的生日对吧？我想给他庆生，他有什么喜欢的吗？外婆，我一定会拿回项链。老夫人走后这十年，少爷也没有再轻生。如果您愿意帮助少爷轻生，少爷应该会高兴的。走，去民政局。记住，你是我的妻子，就没有人能对你颐指气使。动我的人，每只手动，我就废了每只手。文老，我想请你帮个忙。小姐来啦，这边请。嗯，还不错，你也就这点用处。能帮到姐姐是我的荣幸。也不知道盛泰最近怎么回事，一直找我们孙氏珠宝店的麻烦。是不是给人出什么？舅舅，舅妈，我很感激二位这些年的养育之恩，但我现在已经成年了，也该自力更生了。我想搬出去住，早晚都是要嫁出去，赶紧让他滚吧！病殃殃，看着就晦气。出去吃吃苦也好，这样对比才知道我们给他选的婆家有多好。这，喂呀，我和你舅妈给你找了一个好人家。你以后可要好好报答我们。这么好，你怎么不把你亲女儿嫁过去？我知道了，孙总。孙总，就送我到这吧。万事小心。当年要不是老爷夫人相救，我这条命早就没了。萧小,小姐，你放心，一切有我。夫人，少爷从排班会回来已经就很不好，您今晚回来千万躲着点他。是时候给他送份大礼了。这么冷的天，你穿这么少
你不怕早死，我还怕刚结婚就变成了官夫。你这么毒舌，一定没朋友吧？应该比你多吧。这是我咨询师一名病人给我的感谢礼，我借花献佛，送给你。病人，男病人，女病人？男的。你现在是我老婆，离那些男人远一点。是一位老人家。快上楼冲个热水澡吧，别感冒。好。希望这个礼物你会喜欢。少爷，这不是？没错，是我祖母的活宝石。你不是没有拍下来吗？是于唯一给我的。我想给她庆生，她有什么喜欢的吗？少爷，对少夫人温柔一些，可别辜负了少夫人对你的喜欢。她喜欢我。对少夫人温柔一些，可别辜负了少夫人对你的喜欢。她喜欢我。是啊，少夫人知道你心情不好，就想要陪着你，还送你这颗宝石，这不是喜欢是什么？可我跟他刚认识没多久啊。少夫人一定暗恋你，难怪还要说为你庆生，还说生日当天给你准备了特别的礼物。<咳>知道了太多，帮我去联系伊娃，我想让他出手，帮我修复这条红宝石项链。是，他喜欢我，我有什么好值得他喜欢？盛世，祝你生日快乐，平安健康。我没有拿得出手的礼物，只好折些小东西送给你。虽然有些幼稚，你可能不会喜欢，但我的祝福是真心的。自己在此这样受尽虐待，居然还有心思给别人送祝福珠宝大赛的初赛结果出来了，我竟然和那个林夏并列第一。以前我可是次次都是第一的，竟然被别人给赶上来了。你这个病秧子是不是没尽力、啊？姐姐，我怎么可能没尽力？只是我一个学心理学的，实在是能力有限。那你就赶快想办法，让我在第二轮的设计稿中获胜。我要是得不到冠军，你就别想活了。姐姐，你可以拍一条去仓库取原钻的视频，在视频中可以提到舅舅的矿山、公司的钻石加工厂。结合设计，提出女人就像钻石一样，只有经历打磨才能发光发亮。这个主意好啊！你说你，你怎么不早说？你要是早说的话，我还用骂你吗？真是又蠢又钱嘛！夏夏，孙夜雪很快就会去仓库取原钻了，你派人跟着她，拿到原钻的样本，立刻送去检验。孙平堂，我亲爱的舅舅，你的末日就要来了。贺老师，温老的病情已经稳定了，我可以接新的病人了。你来我这实习以后啊，已经治好了几个病情比较严重的患者。嗯，你看你用不用休息一段时间？不用，我想多挣点钱。成功到手，唯一。孙夜雪是不是你表姐呀、啊？是啊。怎么了？网上爆出来她在设计大赛上抄袭伊娃的作品。证据确凿，林夏说要为师傅伊娃维权。我姐姐应该不是这样的人。那好吧，夏小姐，孙平堂妇女去找你了。你现在能来接我下班吗？于唯一，你个贱货，竟敢用抄袭！女士，我是于唯一的舅舅，我们有些事情想找他谈一谈。贺老师，放心，你不会有事的。叶雪说，她参加比赛的项链是你画的，你是不是为了走捷径抄袭了伊娃？舅舅，姐姐是荣城大学设计院的杰出人才，是圈内公认的珠宝设计师，我怎么可能帮姐姐画稿呀？你放屁，于唯一，这份画稿根
明明就是你给我的，我手机里还有你发给我的照片呢。哎，不对呀、啊，你以前给我的作品都是先拍一份画稿给我的，这次为什么没有？好啊你，你是不是一早就开始算计好我了？你是不是一早就开始算计好我了？既然你们不相信我，我也无话可说，请你们出去。宇文义，你以为你是谁？不管你是有意的还是无意的，抄袭这个事情你必须去澄清，承认你调换了叶雪的设计稿，故意陷害她。我是不会去澄清的。我警告你，你现在的实力还没有办法和我作对，不要和我们翻脸，要不然以后吃苦可不要怪我这个当舅舅的。有怪谁敢让他吃我这个？就是你这个小白脸！爸，于唯一不仅陷害我，还包养小白脸！住嘴！这可是盛泰集团的盛总。哎，盛总，您您怎么在这儿呢？他是那个荣城第一太子爷盛世？怎么可能？你、嗯、这是打的。盛总，你和我侄女的关系是？孙天。你动了你的，知道你的规矩，是你自己废了你这事，还是我找人帮你？熊总，这样不太好吧？以我们孙家和顾家的关系，你不怕同时得罪我们两家吗？废话真的不好。哎，等等，我自己来。啊原来得罪了他，真的不会有什么好下场。如果让他知道我一直在算计他，他又会怎么对我呢？于唯一，你这个白眼狼，我爸养了你十年，你连个情都不求。我会好好报答孙家这十年的养育之情的。盛总，今天算我有眼无珠，我都已经道歉了，放过我们孙家一马吧。滚吧。下班。你是我的人，以后要是有人再想打你，你就打回去了。那如果对方是我得罪不起的人呢？那就由我来得罪。于唯一这个贱人，竟然不声不响跟盛世勾搭上了。于唯一是不是知道当年你害死了他父母，想报复我？不可能，当年的事情他不知道。那我们怎么办？盛世这个人虽然残暴，但是他说话算数，他不会对我们孙家出手了。至于叶雪吗？我会让公司公关部出个道歉声明的。那叶雪的名声不是毁了，那顾家悔婚怎么办？只要我手上有他们参与杀害于氏夫妻的证据，他们就不敢悔婚。你在跟谁聊天？朋友。你什么？你几个小时？你在聊天？没什么，只是在聊一些女孩子之间的话题。接到消费者举报，孙氏珠宝公司涉嫌贩卖对人体有危害的辐射珠宝。孙氏企业负责人孙平堂已被检察官带。舅舅，孙家的毁灭，今天才是个开始。你把那个什么时候开始修复下来啊？已经给过去了。我先上楼了。少爷，你是不是担心有人欺负少夫人？我担心他，我是不想他给我丢人。如果他先向我告白的话，我可以把那份婚姻协议书销毁，然后跟他一直相处下去。现在孙氏的投资商们还在观望是否撤资，看来还是要让孙氏最大的投资商撤资才可以。藏什么呢？没藏什么呀，真的没什么。藏什么呢？没藏什么呀，是让他发现我是伊娃就糟了。圣叔说，即使是夫妻之间，也会有各自的小秘密，要尊重自己的老婆。嗯
。唯一，明晚我老公要在红梅山庄举办宴会，全市的权贵都会来参加，你也过来，我给你介绍一下人脉。机会来了，好。哎呀，我来给你介绍，这位是赵翔先生，有名的珠宝投资商，也是我多年的好友。赵先生，好巧。是啊，于小姐。你们认识？赵先生是我舅舅公司的大股东，也去过几次舅舅家。难怪。说起你舅舅，于小姐，你可是孙总的亲外甥女儿。这次你舅舅的公司出这么大的事儿，你知道什么吗？听我舅妈说，最近很多投资方都撤资了，她说要稳定好资方，要对外宣称辐射珠宝是假的。舅舅是被人冤枉的。那些珠宝到底有没有辐射？咱们是来参加宴会的，今天不谈公事。我真是扫了八辈的血霉，投资珠宝行业千挑万选，碰上这么个东西。舅舅，迎接你们的毁灭吧。叶雪的参赛作品是你画的，你故意抄袭陷害叶雪。但我想知道你是怎么拿到伊娃的未公开的作品？你和伊娃到底什么关系？松开！你记恨我，你可以报复我，但你为什么要伤害叶雪？她是你的姐姐，你的嫉妒心未免也太强了。就算你把叶雪拉下水，我也不会和你在一起。你想多了，不然你为什么要报复叶雪？不就是气我当初选择了她？只要你现在乖乖的服个人。我就可以和你在一起。从你出轨和孙艳雪在一起的时候，你在我眼里就是一个不可回收的垃圾。说谁？少爷，这是我老公举办的晚宴，你在这里发疯不好吧？贺老师，我只是在和唯一叙旧。舅也叙完了，我找我的学生有事儿，顾少爷请自便吧。咱们走。休息一会儿。好，儿子，你快去休息去。我给你介绍一个好姑娘，你要是追不上她呀，就砸断你的腿。嗯、我去，不是哥老婆吗？我妈介绍的对象是她，是哥不打断我的狗腿。哎、嗯，是是哥。我妈介绍的对象是她。是哥不打断我的狗腿，是是哥，怎么了？你慌什么？啊，我我去拿酒。于唯一，盛总，呃，贺老师让我过来休息，你怎么？你老师叫何芳，对，他是想撮合你和他儿子，你还挺抢手的嘛。你误会了，可能只是贺老师眼光比较独特。我这样的病人，其他人都看不上的。病人怎么？我们盛家有的是想给你治病。我不喜欢听到你妄自菲薄。以后别说了。那我以后不说了。你的外套看起来好暖和呀。男人也不情愿，只有我们两个情。在这休息吧，我也忙。有点发烧，真是个小病的样子。真舒服，好久没睡这么踏实了。你怎么在这？你对我做了什么？应该是我问你，你对我做了什么吧？不会吧？我不会这么饥渴吧？你昨天晚上一直很冷，牵着我的手不放开，还让我抱着你。冷、嗯。
，不管我昨晚做了什么，我们俩是新婚，我一定会认真遵守协议，不会对你动心的。昨晚什么都没发生过。他怎么又生气了？少夫人，少夫人刚上班去了，走得急，外套都忘带了。烧钢腿又出去了。少夫人的外套我给放到客厅里。哎，年轻人呢？李，怎么了？脑子烧坏了，这么冷的天穿这么。绅士，嗯，都有针。你是我老婆吧？我不对你好，对谁好？可你对我这么好，我怕我会爱上你。啊，上班去吧。盛、嗯、家的公司。少夫人。郑叔，啊是吗？上海区公司处理公关危机了，这可咋办呢？少爷刚接手集团，就遇到员工自杀。会没事的，你先去休息吧。嗯、是荣城杂志吗？我有一个大新闻要爆料。盛世，我们已经在一条船上了，我一定不会看着你落难。跳楼自杀的人确实是我们集团的员工。但他上个月已经确诊了肺癌晚期。据我们调查，上周顾家人联系过他，给了他五十万。这些家族是看我年轻，想给我点颜色看。我们已经在尽全力压热度了，但对方好像早有准备。现在外界都在关注着我们。嗯、盛总，顾金明被爆出轨，生态的舆论压下去了。这个是要爆料。查到爆料人是谁了吗？是夫人。查到爆料人是谁了吗？是夫人。再去调查一下余唯一的资料。是。余唯一，不要让我知道你骗我。总裁，这是我们找到关于少夫人的所有资料。少夫人被孙明堂收养之后，生了一场大病。根据诊疗记录，少夫人应该被孙家人下了药。我怀疑少夫人嫁给您，是为了利用您。他一介绍我们相亲的时候，和您说过吧？我身体不是很好，医生说我活不过三十。您和我结婚，等您不需要我的时候，我可以早死。是。你你嫁给我到底是什么？你你你嫁给我到底是什么？他知道了。对不起，我不应该利用你。既然你信，为什么不死？说和不说有什么区别吗？当然有区别。如果你嫁给盛家是为了用盛家的人脉治病，你早点说。我自然会帮你找名医。我怀疑少夫人嫁给您是为了利用您寻找名医治病。少夫人年纪那么小，却经历那么多，不仅被杀父杀母的仇人虐待，还被下药。以后什么事情都要告诉我，不准瞒着我。盛世，对不起，我知道了。所以，你是怎么知道顾先平外面有女人的？嗯我有一次去酒店给病人送药，碰巧看到他跟一个年轻漂亮的女儿开房，我手里脑子快，就拍了照片。所以你今天就把照片给了媒体。我想多为你争取一些处理集团危机的时间，我能平安，衣食住行方方面面都得到最好的，都是因为你。所以我也想为你做点什么。还不算太丑，还知道给我争取时间。我想尽量为你做点事
，这样你就不是一个人了。我还有事，送回房间了。拿着你的枕头，游说床上。我不愿意。不是，我不是那个意思。那你是什么意思？觉得我会对你做什么？不是。那你愣在这干嘛？呆头呆脑。快点。开春之后，钱木兰会回荣城。你躺在这儿一段时间，习惯一下。就不会穿帮了。原来是他借你要回来。嗯，我会做好的。跟个小白兔似的，谁都能欺负一下。以后除了我，没有人能再欺负。已经修复好了，你交给圣叔吧。孙氏现在濒临破产倒闭，但孙明堂已经被保释出来了。他很有可能调查出是你在报复他们，你要多加小心。我知道了，你也万事小心。嗯、你干什么？放开我！少爷，刚才司机打电话回来，少夫人不见了。嗯，立刻去查。是。舅舅，你找来了。对呀、啊，你功不可没呀、啊！你们出去。唯一啊，舅舅没有想到你这么没有良心，养育了你十年之恩，你不报答我就算了，竟然利用叶雪，把公司搞成这样。没良心，这谁能比得过舅舅你啊？你难道忘了爸妈是怎么死的了？你。舅舅是惊讶，我怎么知道的呢？要不是闹了毒鸡汤，我这辈子都想不通。我只是想让他们给我的公司注资，他们都不肯。他们无情在先，那就不要怪我了。所以你就找他撞死了他们，还联合外人瓜分了御史，那是他们自找的。公司做的这么大，却一点都不想分给我。我爸妈帮你拓展人脉。费尽心思让你在珠宝界站稳脚跟，你却恩将仇报。孙明堂，你这种垃圾，根本不配合我父亲做比较，一定会下地狱的。嗯，敢反抗？臭丫头，你是不想活了吧？如果我们非要死一个，舅舅，你觉得我们？臭丫头。敢反抗？你是不想活了吧？如果一定要死一个，舅舅，你觉得我和你谁会死？舅舅，你绑在我无非就是想拿我换彩礼钱，填补公司的资金空缺。可是舅舅，我已经嫁给盛世了，你猜他会不会让你帮你做人？臭丫头，今天就让你死在这里！就算我死，我也要拉着你陪葬。<笑>盛世，盛世，啊！你受伤吗？现在受伤的是你。没事，受伤。孙品堂，你失了雄心豹子吧？敢动我的人？误会啊，盛总，都是误会。我和我外甥女开玩笑呢。<笑>既然你这么爱搞东西，就请我离开。我来送我警局。我来吧。你学过医？我从小受伤了就没人管，为了活下去，所以自学了一些医术。我不值得你冒着生命危险来救我。值不值得我说了算？谢谢。
把玉唯一给我交出来！孙家把他给我当媳妇儿，那他就是我的人了。皇上，玉唯一还没回来，回来我亲自给你送上门。别偷给我画大饼！我今天就要带人走。玉唯一小姐已经结婚了。骗婚骗到我王家头上来了！行，既然你们孙家不讲信，那就别怪我不客气了。来人，把他给我带回去！叶雪，叶雪，叶雪，皇上，我求求你不要把叶雪带走！起开！孙嫂，赶快给北上打电话，把叶雪给我带回来。你当年给唯一小姐喝的药。今天你也尝尝吧。叶雪嫁去王家是你的手笔吧？就算我当初没有选择你，你也不能这么报复叶雪，让她嫁给一个残疾人。玉唯一，你真呆！那么喜欢他，可以去抢婚。我知道，你这么做。无非是想让我回心转意，选择你。我以前怎么没有发现你这么自恋？不然你为什么会不知羞耻的勾搭声名狼藉的盛世？你有什么资格对他评头论足啊？哟，你还护上他了？玉唯一，你以为用这种方式就能让我吃醋吗？小兵秧子，我来接你下班了。顾北城，顺手。老公，你来了。嗯。顾北城，我没有对垃圾再回收的想法。你那么喜欢叶雪，就去找王少。我下班了，请便吧。你刚才故意利用我的痴心。老公，你觉得自己是一个工具人吗？你要是把我当工具人，那我就……你就怎么样？怎么？带你去吃你喜欢的小蛋糕。盛世，我们还能这样多久？少夫人，安氏经常回来吗？是啊，少爷从小就没有妈妈，老爷在外受气，回到家就对少爷又打又骂。老爷现在的夫人又处处针对少爷，医生诊断说，少爷这是精神创伤导致的。时间久了，少爷的脾气越来越暴躁了，今天又险些伤了你。没关系的，盛叔，我会照顾儿子的。少爷娶了少夫人，真是几辈子修来的福气啊！哎，从进来就开始喝酒，怎么了？对一个女孩做了一些不好的事情，该怎么补偿呢？买包、买衣服、珠宝首饰，做她的提款机嘛？能不能说点靠谱的？女生嘛，给她准备点惊喜嘛，这有啥？哎，今天啊，庆祝唯一治好了温了，咱们一起庆祝庆祝，来一起喝一杯。唯一，你也喝一个。我不太会喝酒，就一杯尝尝。我撒这么多的好酒，来，咱们干杯
，不好意思啊，我太太不胜酒力，给她喝了。老公，你来了。万爷，我一喝多了，我先带她回去。啊，好。是因为醉酒，又缺了一会儿氧，所以才会晕倒。给他好好调理一下身体。这是孙嫂，以前照顾的人，给他跟家里安排工作。好的，夫人，我去给孙嫂安排房间。哎呀，孙嫂，你有什么话就直说吧。小姐，我听说盛世什么事情都做得出来，你这么利用他，会不会？不用担心，我有份处的。总裁。夫人说一会儿过来给您送饭。他跟夫人很熟吗？怎么他不先打电话跟我说？这也不怪我们，是夫人联系的我们。还说吗？师哥，师哥。女士，您找哪位？嗯，我叫曲子，我是盛世的师妹。曲小姐，现总裁需要预约。嗯。曲小姐，我来给盛总送饭去。不是，他一个保姆，凭什么进？这是我们总裁的贵客，请曲子小姐注意吩咐。我给你做了饭，趁热吃。家里有厨子，用不着你亲自下厨。那你还吃不吃？吃。让助理收拾就行。走，我带你去买衣服。女孩是不是都喜欢酸奶茶？是的。他是。刚才还在。一个保姆也配来这种地方？他身上这件我要了。这件衣服这位小姐已经要定下了，您可以再看看店里其他款式。都是高奢，你知道我是谁吗？他一个保姆也配穿这件衣服？快点，给我包起来。小姐，这……哎呀，师哥，这个女人欺负我。这个，查看。师哥，他是谁呀、啊？我怎么不记得我有女这么个师？师哥，我跟你一样是耶鲁大学毕业的。这也算师妹的话，那阿师的师妹可太多了。说，你还有多少个好师妹？我哪有师妹？只有你。师哥，他不过就是个保姆，怎么配穿这件衣服？你就是被他蛊惑了。你离盛总远点。啊啊、这是我太太，你也敢碰？
，玛丽娜纽约特跟去特别喜欢他，我不想再去约他。今晚是顾家夫妇的结婚纪念日，陪我去。好。过蜻蜓，终于轮到你了。盛总，您可是从来都不带女伴的。这位是我妻子。哦，原来是盛太太呀！平时都不见盛太太出门，今天还是第一次。我身体比较弱，所以基本都待在家里。年前圈里流传，盛总已婚，原来是唯一嫁给了你。顾伯伯。唯一嫁给盛总后，孙氏珠宝的破产被您收购，这是为了给唯一出气吗？顾总多虑，就是收购了一家小公司了。当时我没注意，没想到孙明堂竟然虐待你，还企图伤害你。老狐狸，假慈悲。舅舅能把我养大，我已经很感激了。只是没想到，他到死都不会是我在耍阴雪。是你的错，是他们争夺自己。难道这一切都是巧合？雨云还不知道他父母的死亡真相。盛总说的对，盛总，我还有合作想和你谈谈。你去吧你和顾清平谈了些什么呀？你怎么？你怎么？觊觎你的人太多，凑合不要紧。这才叫不要紧。你马上去补妆。找到这个就送我到这吧，盛叔来接我，别被他发现了。我还以为盛叔会家暴你呢，没想到他不仅帮你摆平了孙家，还专门给你请了医生做身体调理。他人很好。你说有没有一种可能，是因为他对你有意思，所以才试试站在你这边？你怎么？觊觎你的人太多，算我不要紧。我们只是合作关系，他站在我这边，只是因为我是他名义上的夫妻。你是不是脸红了？是不是你已经喜欢上他了？果然被我猜中了。哎，反正你们现在已经是夫妻了，还不如假戏真做。你又不是不知道，活不长，我不想太伤心。吕唯一，你个贱种，我要杀了你！吕唯一，你个贱种，我要杀了你！别激动，陈哥，我报警了。阿、啊、诗，你冷静点，我没事。你
，你答应我不要做傻事。要不我让我来看看，好医生，他手划破了，我看到了，他他流血了，我看到了，你看到了，你不给他止血，我不是不正在坐着吗？他是我太太，知道了，知道了。好了，阿师，你叫医生好好看病吧。林夏，果然是你，你才是盛世原本的相亲对象了。林小姐不是在美国吗？我在哪关你什么事？你谁呀、啊？说，你和于唯一到底什么关系？这个，于唯一果然有问题。医生说不能碰到伤口，你睡觉的时候注意点。你之前亲我什么意思？憋了这么久才问我，你是傻子吗？不行。看在你受伤的份上，今天就放了。来，叶凡，我有事跟你说。好，医生找我有事，先休息。好。找我什么事？于唯一出事那天，我看到林夏了，她一直跟于唯一在一起。什么意思？他们认识，于唯一在利用你。他们接近你另有目的。放心，我有数。师傅，对不起，傅成玉发现我了，盛总那边。本来也瞒不了多久，等我收拾了顾家。我会全部向他坦白。盛世，你知道了还会要我吗？于唯一在利用你，他们接近你一定有目的。你有没有什么想要对我说的？他知道了。于唯一，我说，不要让我知道你骗我。我。唯一，我们今天一起拍毕业照，你赶紧过来吧。好。盛世,世，再给我一段时间，我会将一切都告诉你的。你干什么？凭什么管我？我就站在这儿。过来，回来。凭什么？我就站在这儿。就觉得好看。你也不看你自己什么分量，也敢跟我抢东西？因为你是你表姐那么好欺负啊？叔叔一定给你个交代，谁是于唯一？我是。看看你干的好事儿，赶紧道歉。是他先动的手，摄影师和同学都可以作证。你还狡辩？牛顿大学既然教出你这样品学不专的学生，你这样的学生一定要严厉惩治，全校通报，取消学位证书。整治谁？盛总，认识这位同学？于唯一是我夫人，你说谁推了你？后、哦、宫都是我自己不想
小心摔倒的，不关于唯一的事儿。郑总，不好意思，这件事情是我没有调查清楚。我看你不是没有调查清楚，你是仗势欺人。许助理，让他们知道，欺负盛世夫人的后果。是。你怎么这么笨？解决不了的事情不知道找我吗？放着这么好用的我你不用，你是不是傻？跟你说话呢，还走神？你不要对我这么好，我怕我会离不开你。请你先照顾。小姐，姑爷一早就去上班了，他吩咐我给你熬了鸡汤。夏夏，你继续帮我查一下解药的线索吧。好，你怎么突然想通了？我想多陪他几年。盛哥，我刚刚又去调查了嫂子，我发现她跟伊娃关系匪浅。话说，不在，不需要你调查。毕竟你才摆脱你父亲的掌控，我真不希望你再陷入别人的圈套。唯一，你真的喜欢上盛少了？顾清平想要竞标黄金矿山，资料我已经整理好了，一会儿发你。好。对了，我先给你发个好东西，你学再睡觉。你回来了，女朋友给你发消息。消息？难道是夏夏发过来的资料？啊、这个是、啊。正常需要，能理解。会戴有色眼镜看的。不是我，我没看。我教你。这是。莲子哥，机会来了。顾瑶去商场。苏嫂。我们逛商场去吧。小姐,姐是说，姑爷也要竞标金矿。对，我看过二叔的竞标书，他准备了五点五亿的资金，一定可以拿下竞标。玉为金，盛世，我们走着瞧。这次你们失地。我知道您需要那座金字，但是我们不知道它的投标金额。我知道了，是不是投资金额？昨天我逛商场，听到有人说，他们生怕我这注定了无家可归。他们生怕我这注定了无家可归。偶然听到的，叶唯一就是一个病秧子，出了嘴很正常啊。怎么样，爸爸？盛哥，盛太的竞标金额被于唯一给泄露给顾家了，早就跟你说过，这个人的目的不纯。盛总，这次我们调查到顾家只承认了六个
。太太的父母遭遇车祸，家产被孙顾两家瓜分。听孙嫂说，太太的身体现在之所以这样，是因为被李芳莲下了毒。不对吧？我太太小的时候中了一场毒，身子一直很弱，能配置出让她缓解疼痛的解药，让她继续活下去吗？知道解药的成分我就能配出来。若是不知道，哦，那就有点难了。这样，我先给你开个方子，然后调理一下身体。这个拍卖行的规格还可以啊，是吗？哼哼，不过是个毛头小子。五点六亿，五点七亿，六亿，六亿一次，六亿二次。盛总，今天不好意思啊，这个金矿是我负责的。我所得出损失，要不然今天用剩下的金条钱。自从尚老太太去世，你父亲就格外发愁，郑家在荣城第一个月已经退下来。七个亿，盛泰的竞标价不是十亿，都是公司，让盛泰省了三。爸，你终于醒了。爸，你没事。你干的好事儿。只是个刚毕业的大学生，他哪能接触得到盛泰的机密？一定是盛世利用了他。为了凑到六亿，在高利贷公司借了两亿，这个金矿密码，还有倒贴出去几千万的利息，都是因为你。等等，来人，爸送我去你家。是个女儿，有大事，不能为了私情瞻前顾后。没事，我去给你买。是那个老狐狸安排的。给我盯紧，父亲。现在肇事是因为是精神病，这就是脑筋的问题。少总说了，如果他出了什么事，郑家的一切由夫人来承担。对不起，郑氏。是我害了你，你千万不能有事。我还有好多事情没有和你说呢，我想和你一直在一起。如果他出了事，我会让整个国家陪葬。医生，他怎么样了？抢救成功，可以转到病房
医生，他为什么还睡着呀？打了麻药，一会儿就醒了，注意休息。阿是，你能听到我说话吗？我是唯一，我去叫医生。我只要你好好的。阿是，我有话要跟你说。我骗了你，我和林夏认识，是我让林夏故意出现在你的视线里，我也是故意出现在你面前，假装相做奸。我嫁给你，是为了利用你暴露孙家和顾家。是你拍下我们麦郎的故事。是。你有什么武器？我就是一把。我真的活了过三十。那你说你喜欢我？你是真的，我喜欢你，但是我骗了你。如果你想跟我离婚，我随时。没有人可以追我，出来一点，因为。许若云，肇事司机已经被送到精神病院了，他是精神病患，量刑方面可能会减轻。可以，对付精神病应该有什么办法？他是精神病，不是傻子，只要是人，就需要见过。去。把他送到精神病院，关在一个不见光的封闭房间。关多久？一个月吧。不是我，不是我，是桂平让我干的。求求你饶了我吧，饶了我吧。这是精神病院送来的监控。匿名发给顾清平，你警察，要有证据。是。想办法，让那个司机永远闭嘴。夫人，顾清平行动了。好。阿师母，我也去公司了。唯一吗？我是小师的母亲，你可以跟小师一样，叫我母亲就好。孙总，你父母亲？没事，姐。跟小盛结婚还习惯吗？小事，脾气可不好。这蝼虫生活，他要是欺负你的话，你就告诉我，我和阿孙会给你分清。谢谢，夫人。阿师对我很好。虽然我不是我们家阿尊的原配，但作为小事的母亲，那你敬我杯茶。夫人说的是。哎呀，啊！你怎么这么不小心？连杯茶都端不稳。我看是你手抖。啊！你怎么这么不小心？连杯茶都端不稳。我看是你手抖吧。小事儿，你看看你的媳妇儿。
连杯茶都端不稳。你怎么回来了？回来给你做主啊。唯一胆子小，我不在家，你就过来吓唬他。我可没有吓唬他。要不然他能往我身后躲。既然如此，那我就先走了。不过唯一，我还是挺喜欢你。下次我们有空再聊。生叔，送客。四嫂，去忙吧。今天做什么了？吃药，看病。李唯一，我根本跟你说过有什么事情要告诉你。秦木兰来找你，为什么不跟我说？我都叫生叔不要告诉你，他也没对我干什么。以后秦木兰再来，不准离开门，听到没？知道了，知道了。我下次见到他，一定绕着走。过两天我们公司有个庆功宴，跟我一起去吧。好。小事、啊。秦女士，我希望今天的事情不会再有第二次。小事、啊，你在说什么？我不明白啊。我说过，唯一的胆子小。希望你以后不要再见他。收拾，五唯一。阿尊，小事太过分了，都怪于唯一，也不知道给盛世灌了什么迷魂汤，搞得小事都不听话了。好，都听你的。你好，戴夫人，我是曲姿，你有事儿吗？无意间听到您打电话，是盛世和玉唯一给您难堪了。盛世是我的师哥，玉唯一就是个上不了台面的病秧子，他配不上师哥的家世。戴夫人，我想做您名正言顺的晚辈，孝顺您，而且我跟玉唯一可不一样。过两天就是盛太的庆功宴，你跟我一起去。戴夫人，您的意思是？给你个机会，去了你就知道。好的，戴夫人。玉唯一，这一次我一定会让你好看。子不是被盛太解约了吗？怎么这次盛太的庆功会他也来了？你懂什么呀？许子今天是跟秦美兰来的，秦美兰就是盛总的继母。嗯，对，听说盛总从小就是被他这个继母带大的。哦，那不得了啊！许子这是狗娘的婆婆，摆明了想伤害呀。你一会儿先去那边等我电话。小事呀，这些年辛苦你照顾，干得漂亮。盛世身体不舒服，一会儿我会安排他去休息间休息。你去他房间拍两张照片。这是，别以为我不知道你觊觎盛世，我是在给你机会。好的，谢谢戴夫人。嗯、阿诗，你怎么了？头有点晕。我先扶你去休息。
盛太太，许助理刚刚在楼下找您。许小姐，这么饥渴，我看于小姐这病殃殃的样子，我看是解决不了师哥的需求吧，那就不劳烦许小姐的费心了。许小姐是不认识回去的路了吗？要不要叫警察带你回去啊？反正照片已经到手了。这是被下药了。干什么？还不开车？嗯，跟你吵架了？吵架？你看他是想吵架的人。我以为终于看到热搜和你吵架了。什么热搜？本台您还不知道啊？就是庆功宴那天您所取出的照片。本台要封杀取子吗？先不用，取子胆子没那么大，他是他背后的。好的，主子。那需要先把热搜撤下来吗？不用，挂上。金女士，你对网上爆出的盛总和曲子的亲密照怎么看？传闻盛总已经结婚了，前面是曲子吗？年轻人的事情吧，我是不太了解。但是我是觉得你家曲子还是挺适合当儿媳妇的。秦女士，您的意思是希望曲子能成为盛总的妻子吗？可是盛总的妻子现在不是一唯一吗？曲子小姐，原来是您超前了盛总和盛太太的婚姻吗？明明是我先陪在师哥身边的。爱情里呀、啊，不被爱的那个才是小三儿。没有爱情的婚姻也不会长久的。子盛世，既然不成亲，你个小三儿，把徐女神的男人还给他。秦木兰也就这点惩罚了，需要澄清吗？当然。少爷，傅音晕倒了。怎么样？医生，他现在怎么样？盛太太体内的毒让他的免疫力大幅下降，现在处于昏迷状态，咱们得尽快找到解决的办法。盛总有办法解吗？有可能能力不容易，但是盛总也需要我的师兄温年华，他是你的研究方面的，或许还有。哎，那个人是曲子的脑残，是为了给曲子出戏才得真人出场。师哥，这都是粉丝行为，不关我的事儿。女神，是你说你和盛总是真心相爱，我只是因为喜欢你才帮你起解决小三的。我老婆才不是小三
，曲子是什么东西，也配跟他比。师哥，你没有第一时间澄清，一定是对我有意思的吧？我放你，是为了让你为一吃醋，有你省事儿。师哥，不是这样的，你一定对我对我不一样的。他哪只手不？两只。不要了，我还要靠手挣钱打工。曲子，你个贱人，都是你害的我。听见了吗？这就是做错事要付出的代价。师哥，师，盛总，盛总，我错了，我求你，我错了，你饶了我吧，我错了，这。为了他的脸，放出所有黑料，全面封杀。穆大夫，我一个神子。夫人的病没有什么大，只不过夫人的身体被病毒侵染了这么多年，也就差一些，有点水，所以才关闭。那唯一的毒吗？可以戒毒，但是我有个条件，我希望夫人进入实验室。实验室？什么意思？夫人的毒很少见。还有你是说让我们一个人当试验品？盛总不用接着打会，别等夫人醒一点。我想。王爷，怎么样？有没有别的地方不舒服？我去叫医生给你看看。阿、啊、是，我没事。我这么长。是，我想吃桂花糕。他知道我中毒了吗？你身子太差了，得好好调理一下。你昏迷这几天，我得喊医生过来帮你看看。如果你去他的实验室，会恢复的快一点。温年华，那个国际知名的毒药研究家。阿是。我不想做实验室里的小白鼠，我想陪你。更何况我知道这个毒是无解的。可是，阿是，我会好好保养的。总在，故事送来的请解房了。今天晚上七点，在五十花钱中间签。知道你们有知情吗？是。真的不去，没你是个实验室吗？真的不想去。好吧，我跟我医生说。唯一暂时不能进的实验室。既然这样的话，那是我，是我，那没你。我可以去考试吗？谢谢。跟大家来一次。不仅便宜，今天晚上一定会让你终身难忘。顾总每年都捐赠那么多药物和资金，格局大呀，不足挂齿，不足挂齿。亏心事做多了，心里肮脏，就天天做慈善。盛总真会开玩笑。我跟我老婆聊八卦呢，你们说不做亏心事，不怕鬼敲门，你说对吧，顾总？盛总说的是。各位，抱歉，我要上台致辞。徐助理把证据交给邻居了吗？放心吧，应该快到。到现在，我们故事药业已经成立了六十周年，也成为了华中地区最强的制药联军者。
。如今，我唯一的心愿就是想杖定王父。顾清平，我没有证据怀疑你跟一起谋杀案有关，这是逮捕令，请配合我们调查。不可能，这事跟我爸没关系。北辰，没事，不要起冲动。阿、啊、是。盛世为什么要查顾氏贩卖假药的事情？他和顾清明并没有什么恩怨呀，还是他早就知道我在报仇了。你查顾氏是为了我吗？当然不是，是我自恋。我只不过是想当一个正义的判官，而且每次看到顾清平那种伪善的样子，我就倒胃口。正好找个理由把他弄掉，看不见他，心情不好。我老公果然是个为国为民的大善人啊！一般一般。三嫂刚炖的排骨汤，快尝尝。味道果然不错，尝尝。我喝不下，最近刚换了药方，等我适应了药性，就能正常吃饭了。刘依依，你是没有脾气吗？不管说你什么，你都这么管。因为你对我好啊。那你说说，好在哪儿？你和我结婚，我就不用嫁给那个暴发户了。是你救了我。我跟你结婚是为了搪塞戴尊，并不是为了救你。我来到玉园，住着最好的房子，有最好的医生替我看病，都是你给的。我有的是钱，一句话的事。你还为我撑腰，替我出气。你是我名义上的妻子，我为了面子。也会在外面维护你，玉文姨，你是在跟我找理由吗？我，你爱上我了，是，我爱上你了，但是我活不了多久，所以阿氏，只要你答应我，在我活着的时候对我始终如一，我就会毫无保留的。玉文姨。你以后不准再跟我说你活不长久。嗯，你怎么这么听话？因为我爱你。哎，这个女的太会说话了。顾清被顾家保释出来了。我知道了。故事贩卖假药的证据就在书房的抽屉里，想要怎么做都可以，但是要注意安全。有什么事情跟我说。好，我去公司了。去吧。顾总出来的挺快嘛。我们顾氏的家训就是，买良心好药，悬壶济世。怎么可能卖假药还杀人呢？既然什么都没有，你就不需要在里待着了，不是？盛太太，这是？看看。对的，这些不够了。盛太太，当年的事，我也是迫不得已啊。我是为了顾氏，才答应孙明堂做那件伤天害理的事。你父母的车祸不是我造成的，我只是提供了置换剂，都是孙明堂干的。还有你的毒，我手里还有当年给孙明堂的成分表。盛太太，只要你放过我，我们顾氏一定会全力研制解药。这样，您跟盛总也能。召开文件，今天下午就会展开盘点。
你是个聪明人，不想被本城忽视的话。爸，你怎么了？爸，爸，故事还没完，现在就剩你了，北城一定要记住，顾家是无恶之死，和你唯一，脱不了干系，顾家和你唯一。有声有势，都是仇敌。北城，爸，你一定要从战，古事妖业，让玉唯一下地狱，给我们顾家赔罪。爸，爸，爸，师傅啊。这就是你为七夕设计的情侣手链啊！我取了两个名字，英文名叫 Hebe， 中文名就叫唯一吧。Hebe， 翻译过来就是盛世。哇哦，盛世唯一！戒指的成品做好了，不要售卖，直接给我。你这个是要送给盛世吗？你不怕他发现你就是英娃？没关系，夫妻之间本来就应该坦诚相待。你真的陷进去了。阿世，我手机是不是在您那？唯一，唯一。阿世，你没事吧？我没事，倒是你。要不要去医院看看？我爸自杀了。顾神也倒闭了。他说，他的死活难道是顾清平自作孽不可活？唯一的爸妈就是顾清平和孙平堂联手杀害。你以为唯一的身体为什么这么差？都是他们两个一手造成的，不可能！你救了我一命，我会对你死，好自为之。看，警察没办法，警长的事情是曲组长来做的，上次的事情还没让他长记性，把他丢进精神病医院，他这辈子没想出来。是。没什么事儿，就是身体比较虚弱，可以出院了。谢谢。阿世，医生都说我可以出院了。再说了，你今天可是七夕，你难道想我们替哥七夕在医院里等吗？那回去再让古大夫给你看看。好，阿世，你忙回家吧。李烨，这个不是喜欢。还是，我也有礼物要送给你。
定制的婚纱什么时候到？婚纱？总裁，婚纱这个月底就能到，其他的婚服最迟下月初就到了。怎么不进来啊？阿是，我刚才听见你说婚纱，你是在准备婚礼吗？对啊，定制了几套，那一辈子就一次，想让你做最漂亮的新娘。于一，你还小吗？怎么老是哭鼻子？我本来就还小。对，你还小。可以哭，但以后不能哭了。你每天开开心心，然后我们一起活到一百岁。好了，我公司还有事，先去上班了。那我还能陪他睡多长时间？小姐，木月过两天才是二十五岁生日，你怎么现在就给他写四十五岁生日信呢？我要给阿诗写到一百岁我不同意你和于唯一的婚事。我同意也没用，没竞争。那就离。不可能。好好看看和你结婚的人吧，藏着什么心思，利用你解决倒了孙家和顾家。不在乎。你，尊，小诗还小，不要跟他置气嘛。小诗，你也是，怎么能为了外人这样气你爸？外人，这个家里还有比你更外人。小诗，我也是关心你，怕你被别人骗了呀。好了，叶。尊，我是真的关心小诗。今天这个婚，你离也得离，不离也得离。下辈子我还要嫁给你。唯一，唯一，唯一，你别吓唬我！师叔，师叔去医院。唯一，唯一，唯一。唯一，唯一的，上次我已经无能为力了。如果有陪我一起拜读谢老的，尚夫人，之前就找过。那我们还能陪阿顺多长时间？最多一个月吧。医生，
这件事情可不可以不要告诉阿诗？我想要陪她过一个开心的生活。长官，这我知道我不长官，拜托你了。有点想。我以为你喜欢，我当然要喜啊，不然你上哪去找新娘子？对，我的新娘只能是雨衣。没事，你们出院吧，放期快到了吧。好，出院，我们结婚。孙嫂，这个是给阿氏的，等我走了，你交给他吧。嫂子，时间到了，下去吧。郭子吗？我这不是还好好的吗？今天是我和阿诗结婚的日子，你可千万不能耽误对。高兴。郑先生，无论生老病死，你愿意娶于薇小姐？不愿意。于薇小姐，无论生老病死，你愿意嫁给盛世先生？我不愿意。哎，已经三年多了，你还是放不下，给你安排相亲你也不去。周家的姑娘不挺好吗？别以为我不知道你打车，我这不都是为了你好吗？为我好，我看你是为了你自己，好保护正太。你说的是什么话？得了，我今天是来给你签合同，不是来给你家找。天天儿女情长，能干成什么大事儿？吩咐下去，看好他。赵先生这边请。让吴医生来一趟，又见到吴医了。他现在是失智又失忆，但身体有没有受到什么外力的撞击？我怀疑是不是有人给他吃了什么药，让他变成现在这样。有办法解？呃，解的话我们可能需要很长时间，最好是能找到下药的人。好，知道。那盛总，我先走了。是不是一直在吃药？他们一直让我吃药，但后来我觉得太难喝了，就偷偷倒掉了。他们还抽我的血，好疼啊！你是谁？他们的名字叫
、温年华，还有顾北辰。我很聪明的，疼的时候我就这样，就不疼了。可是他们还往我身上插了好多管子，说小白鼠就是用来做实验的，死了也没事。所以说啊，外面真的很危险，以后就留在我身边，别乱跑了，好不好？老公，那我以后就乖乖跟着你，不乱跑了。你要帮我出气。已经验过 DNA 了，她就是夫人。去查一下三年前婚礼当天发生了什么，还有温年华和顾北城。另外，订机票回国。我们回家好不好？她是小姐吗？四嫂，给如意拿桂花糕。哎哎，好的。桂花糕，你最爱吃的。听见没有？她真的是小姐。就这些。三年前的事情，有人在故意遮掩，根本就查不到。我怀疑是。你看，顾北城来了，让他进来，让他进来吧。顺总，听说我家小朋友在你这里。行。你还真不怕死？他脑子不大好，还希望顾总能让我把他带回去。你脑子才不好。三年前，我不知道你和温年华是怎么带走的，但是现在，既然我找到了，就不会让你再伤害他。我没有伤害，我只是只是让他去给温年华的实验室当小白鼠，是吗？我也是为了帮他解毒，才答应跟温年华合作。三年前，你和唯一的那场婚礼，我愿意。如果当时不是你父亲帮忙，我们也不会轻易的把唯一调包。解药的配方，我会想办法给你，保护好你。我说师哥，嫂子不是还活着吗？又喝闷酒。我今天差点跟唯一擦枪走火。嗯、<咳>那怎么没继续啊？现在还是个孩子。哦，师哥，没想到你也有今天啊！师哥，嫂子这种情况没办法了吗？顾北城说了，他会拿起药过来。顾北城，他可信吗？当时可是他把嫂子带走的。三姐，信我食言了，我说好要陪你到一百岁的。爷爷，别记起我了。为什么？他怎么样？是否恢复？可能是熟悉的环境刺激到了他。但是他体内的毒还是需要我解药。如果一直没有解药，我
我已经一直不会恢复了。目前看来是这样，盛夫人体内的毒也是需要有解药的。呃，不妨多让他看看熟悉的东西或者熟悉的地方，这样对他的记忆有帮助。谢谢。郑氏先生，无论生老病死，你愿意娶于薇衣小姐吗？不愿意。于薇衣小姐，无论生老病死，你愿意嫁给盛氏先生？我愿意。怎么了？睡了一年，终于醒了。那我是不是可以带他走了？带他走？如果你想让他死？现在就带他走，你什么意思？他必须继续留在我的实验室，继续喝。原来我没死呀！少爷，代工馆那边送来请柬，这个月月底，戴尊和秦木兰的结婚纪念日要举办宴会。这得我和唯一一起去。少爷，以前都是不去的嘛。以前是他们恶心我。现在该我有罪无关。少爷终于开始反击了。对啊，还以为小石不会来了呢。现在看来，我和尊都很高兴呢。听说盛总好不容易找回了戴尊，只是科科生物集团帮他做了三年实验，快失智了。是啊，说是现在就像一个五六岁的小孩子一样。看来这五六岁的小孩子也不待见他呀。唯一呀，好久不见，三年不见，漂亮了不少嘛。啊、呀，唯一你怎么了？不舒服吗？唯一居然敢打我！志荣阿姨，你还是不要再说话了。你一说话就想吐。我打你只是想你闭嘴，真是我好难受。快救救我！你与唯一傻瓜还跟我作对。盛太太喝了这个枸杞，可以缓解一下。盛太太是吃了什么不干净的东西吗？不是吃的，我听到他说话就难受，想吐。唯、嗯、一，三年了，你的病还没有见好啊？要不然我给你介绍几个我认识的医生。吃了药也不管用，我听到他说还是想吐，怎么办啊，医生伯伯？对不起，老公，我不是故意的。早知道我就应该待在家里，要不我把耳朵堵住，这样就听不见了。不是你的错。大夫人也不生气吗？我不是故意的。你。嗯、小诗。有点生意上的事儿想跟你说说，我们能出去谈谈吗？我出去一下，我去住的地方。李助理，干嘛？我请客。没有事。是。戴夫人。晚上好呀，唯一，我看你这反胃是假，呕吐也是假的吧？吃了
是故意让我下不来台。你现在失职，盛世是不会跟你说什么的吧？你为什么要给我难堪？那你不顺眼呗？一见到你就有了心肠，做你不顺眼。这里也没有外人，你也不用装温柔慈爱长辈那一套了。你现在有五十了吧？本来就不年轻，这气啊，要老憋在心里，没变老。毕竟是小三上位，你不要是变老了。那已经是不顺心气了。你，啊！把于小姐一个人放到宴会厅，你也倒是挺放心。我敢把她带来，就敢把她放到任何一个。圈内的人士都知道，温年华拿于小姐做了三年的事业，而我。就是温年华的背后的老板，你公然带他来到宴会，无非是对我宣战。你和你母亲倒是有点像，为了自己爱的人，能付出一切。你也配替我母亲？先生，夫人不见了。你做了些什么？十分钟后。有人会给秦木兰注射加速人体器官衰竭的药。同样，十分钟后，洛柯的秘密将会公之于众。你选哪个？正是。不过，秦木兰器官衰竭也挺好，这样就可以成为科洛的研究对象。正是。还是啊，我要去买奶昔。徐助理，靠边停一下。嗯可以借我点钱吗？以后一定百倍偿还。谢谢谢谢，我叫宋明月。他醒了。再等等，等他完全清醒的时候再注射。你们准备注射去。你目前的身体状况跟玉云一一样，习惯睡。还有多长时间？好好休息，吃食服药，大约一到两夜。大夫，你一定要救救我！大夫，你一定要救救我！你不是救了玉唯一吗？我命令你，你必须要救我！夫人，解药还需最后一。是什么？玉唯一的血。你干什么了？让戴尊对你下死手。宴会那天，我在戴家公馆发现了密室，然后我就进去看了看，发现里面有一个女人，我去撬开门把她放了。女人。对，是他，这是谁啊？这是我妈。可是伯母不是已经……那只是戴尊的一面之词，到现在我都没见过我妈的尸体。可又是为什么呢？难道戴尊有什么把柄在伯母手上？或许吧。好好养着吧，我派人去盯着戴公馆附近。好。这是阿世吗？对，这是少爷小时候，少爷小时候很乖的。这是少爷母亲，可惜走得早啊。我见过这个人，我见过这个人
什么时候见到的？就是参加宴会的那一天，他跟我借钱，我看他长得漂亮，就把钱都给他了。我还要下下去找他了呢。这件事我得赶紧告诉少爷。少爷，大学姐找到了，是少夫人找到的。对，少夫人让人把大小姐接到米兰。离不开石英雄，众人当下一定忘了。你在干什么？我是阎王。把狗医生叫过来。是。狗医生，您看看，这是解药吗？是，没错，这就是解药的方子。徐助理，你跟狗医生去配药，记住，千万不能进别人走。呃，等一下，但凡是方子都得有药引子，但是这个方子里面没有，那、嗯、没有药引子会怎样？药效可能会减弱一点，但是没有别的问题。先试试，行。我以你醒了，感觉怎么样？苦医生说解药还差一个药引子，我觉得很好呀。不行，还是让苦医生再来看看吧。那肯定是。阿世，你妈妈在米兰休养，有夏夏陪着，你想不想把她接回来呀、啊？那你是你妈妈，我们一起接她回来。我好想你啊！我再也不会把你留丢了，我再也不会离开你了。谷医生，唯一的身体，夫人体内的毒物已经清了，不是说差药引子吗？可能这个药引子跟夫人本身有关系。现在夫人身体已经好了，尚不用担心。那我先告辞了。报告夫人，在米兰发现上面的踪迹，他已经被上士接走。什么？上面还没有死、啊？阿尊呢？把他给我叫来。我这就去。什么事儿啊？这么着急叫我？阿尊，少明月当年在产房是不是没有死？你是不是把他藏起来了？哎，你生病了，别想那么多。过两天我带你。他在绅士身边，你是不是要把他从绅士身边带过来？别多想，温年华已经死了，我找人替你看病，你好好休息吧。温年华死。看来我也活不长了，盛明月，你必须死！妈，盛叔开车去了，我们等等他。妈，你往那边跑，记得藏好，不要出声。妈，快，妈，快！
是秦木兰派来的吧？我是盛世的妻子，跟你。少爷，少红人被人绑架了。小诗，最近还好吗？高哥，什么事？玉文一在我手里，想救他吗？你想要什么？我要什么？<笑>拿生明月来换。做梦。喂，去看秦木兰的下落。小四，秦木兰要找的是我，要我去换唯一，然后再把我被秦木兰绑架的事儿告诉戴尊。戴尊囚禁我这么多年，一定不会轻易让秦木兰对付我的。让盛明月自己过来。跟你说过，这一辈子我都会跟你在一起。骗子，你就是大骗子！你明明说盛明月已经死了，那你为什么要把他藏起来？你把刀放下，我们好好说。你就算把他杀了，盛世能放过你吗？我不听！哎，别别这是戴尊助理送过来的文件。戴尊，这是什么意思？财产留给了夫人，人脉又留给了您。他就是在利用。他把人脉留给我，全都是因为我妈。只有有了这些人脉，我才能更强大，才能保护我。他利用了所有人，除了我。你去趟医院，你把这个带到医院。让盛叔放心。好。昨天去香港逛的怎么样？还行，最后啥也没买。哇，你感觉怎么样？你是戴宗的儿子，眉眼相似。我觉得妈是因为看到了你就想起了戴尊。妈，你想不想去国外散散心？是啊，妈。这几年国内外变化很大，说不定出去散散心就能忘那些糟心的事情了。嗯，去米兰吧。上次我逃跑的时候，是唯一带我去的米兰。我想再回去好好看看。走的时候，让他去看看戴尊。唯一，你们俩出去吧，我想一个人待会儿。这是我第一次来看你，也是最后一次来看你。这辈子最后悔的一件事情就是认识你。如果时间可以倒流，我不要认识你。
你留的那些财产，我一分都不会要。孙存，你缠了我一生，随便一件事都会让我食欲不振。所以，师傅你就不要再来恶心我了。少爷，我要杀了你！少爷，我要杀了你！我要杀了你！少爷。妈，到了国外一定要经常给我们打电话，不然会阿诗会担心你的。嗯，好。对不起，小顺，这些年我一直没有照顾过你，反过来你还得照顾我。不要走了，会给你们打电话的。是，你不要怨妈，妈没有不喜欢你，她可能只是还没有从戴宗的阴里走出来。我知道，我没怨她，只是心疼她。认识了戴尊，我修行了二十多年。是呀，所以我们要对妈再好一点。行吗？妈住院的时候，我去查了一下，没事。我怀孕了。